সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাওয়ার পর মোসা আলী ইসালামের কম বানি ইসরাইল তাদেরকে আল্লাহ তালা আদেশ দিয়েছিলেন মোসা আলী ইসালামের সাথে তারা যেন তাদের পূর্বপুরুষদের ভূমি কেনানের উদ্দেশ্যে শাম তথা সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে আল্লাহ তালার কাছ থেকে এই আদেশ পাওয়ার পর সেদিনা মোসা আলী ইসালাম তিনি তার কম বানি ইসরাইলকে নিয়ে তার পূর্বপুরুষদের ভূমি কেনানের উদ্দেশ্যে মিশরের তিনি এবার সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন যাত্রাপথে তার অবাধ্য এই কম আল্লাহ তালার সঙ্গে সীমালঙ্ঘন এবং কীরকম অবাধ্য আচরণ করেছিল বিগত জুমায় কোরআন থেকে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম সিনাই উপত্যকা পেরিয়ে তুর পাহাড়ে পৌঁছা পর্যন্ত মূর্তি পূজার আবদার বাসুরের পূজা এবং তার শাস্তি মুসা আলহ ইসালামের তাওরাত কিতাব লাভ আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা এবং তাওরাত কিতাব লাভ করার পরে বনে ইসরাইলের তা মানতে অস্বীকার এবং তুর পাহাড় উঠিয়ে ভয় প্রদর্শন আল্লাহ তালাকে সচক্ষে দেখার জিদ এবং তার ভয়াবহ যে এবং তার ভয়াবহ যে গজব তাদের উপরে নেমে এসেছিল ভয়াবহ পরিণাম সেগুলো গত জমায় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাওয়ার পর মুসা আলহ ইসালামের অ একের পর এক আল্লাহ তালার সঙ্গে তারা অবাধ্যতায় লিপ্ত হল মোসা আলহ ইসালামকে আল্লাহ তালা আদেশ করলেন তিনি যেন তার কম বানি ইসরাইলকে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন আল্লাহ তালার কাছ থেকে এই নির্দেশ পাওয়ার পর সেদিনা মোসা আলহ ইসালাম তিনি তার কম বানি ইসরাইলকে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে এবার যাত্রা করলেন মোসা আলহ ইসালাম তিনি তার কম বানি ইসরাইলকে নিয়ে যখন সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন রানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি তার কম বানি ইসরাইলকে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে বানি ইসরাইলকে তিনি উত্তম কিছু নসিহত করেছিলেন যেন তারা এর পরবর্তীতে আবারও আল্লাহর সঙ্গে অবাধ্যতায় লিপ্ত না হয় মুসা আলী ইসালাম তার কমকে যখন উত্তম কিছু নসিহত করে বলেছিলেন কোরআনুল করিমের পাঁচ নম্বর সুরা সুরতুল মাইদা এর বিশ নম্বর আয়াত থেকে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন আর স্মরণ করো যখন মৌসা তার কমকে বলেছিল হে আমার কম হে আমার সম্প্রদায় তোমাদের উপরে আল্লাহ প্রদত্ত নে আমাদের কথা তোমরা স্মরণ করো ঈদ জাম্বিয়া তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তিনি রাজ্যের অধিপতি বানিয়েছেন আর তোমাদেরকে আল্লাহ তালা এমন কিছু দান করেছেন যা সৃষ্টির কাউকে আল্লাহ দান করেন নাই সুবাহন আল্লাহ তালা মুসা নবীকে আদেশ দিলেন সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাওয়ার পর মুসা আলহ ইসালামকে আল্লাহ আদেশ দিলেন তুমি তোমার কম এই বাণী ইসরাইলকে নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করো এখন মুসা আলহ ইসালামের কৌমের একটি জাতিগত স্বভাব ছিল যে তারা আল্লাহর কাছ থেকে নেয়ামত পায় আর নাসুকুরি করে নেয়ামত পায় আল্লাহর সাথে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় তো মুসা আলহ ইসালাম রওনা হওয়ার প্রাক্কালে তাদের উপরে আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি বিশেষ নেয়ামতের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যেন এই বেপরুয়া স্বভাব তাদের কাছ থেকে রিমুভ হয় কয়টি নেয়ামতের কথা তিনটি এক নম্বর নেয়ামতের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ঈদ জালা ফিকুম আম্বিয়া আল্লাহ তালা তোমাদের মধ্য থেকে নবী বানিয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ তালা তোমাদের মধ্য থেকে এই বনে ইসরাইল কম থেকে অসংখ্য নবী বানিয়েছেন 
এক কথাই যদি আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাই যে বনে ইসরাইলে আল্লাহ কত নবী দিয়েছেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পর থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৃথিবীতে হাজার হাজার নবী এসেছেন সব নবী ছিলেন বনে ইসরাইলের নবী চিন্তা করেছেন এই বনে ইসরাইলে কত হাজার নবী এসেছে আল্লাহ আকবর বনে ইসরাইল কারা বনে ইসরাইলে কত নবী এসেছেন এটা বুঝতে হলে আগে আপনাকে জানতে হবে বনে ইসরাইল কারা ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম নাম জানেন তো আপনারা তিনি আমাদের মুসলিম মিল্লাতের জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের একাধিক স্ত্রী ছিল তার দুইজন স্ত্রীর গর্ব থেকে দুটি বংশধারা এই পৃথিবীতে সুখ্যাতি লাভ করেছে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের স্ত্রী হাজারা তার গর্ব থেকে জন্ম নিয়েছেন ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম ইসমাইল আলাইহিসাল্লামের এই বংশেই এসেছেন সর্বশেষ নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ ওয়াসাল্লাম ইসমাইলি বংশেই এসেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহ ওয়াসাল্লাম এখানে আপনাদেরকে জেনে রাখতে হবে এই ইসমাইলি বংশে ইসমাইল আলাইহিসাল্লামের পরে আমাদের নবীর আগ পর্যন্ত এই বংশে আর কোনো নবীর আগমন হয় নাই কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের অন্য স্ত্রী সারা তার গর্ব থেকে জন্ম নিয়েছিলেন ইসহাক আলাইহিসাল্লাম নাম শুনেছেন তো আপনারা এই ইসহাক আলাইহিসাল্লামের ছেলে ছিলেন ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম যার আরেকটি নাম ছিল ইসরাইল ইসরাইল মানে হচ্ছে আল্লাহর বান্দা তো এই ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের বারোটি পুত্র সন্তান ছিল কয়টি পুত্র সন্তান ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের এই বারোটি পুত্র সন্তান থেকে এই যে বংশধারা নেমে এসেছে এদেরকে বলা হয় বানু ইসরাইল অর্থাৎ ইসরায়েলি বংশের সন্তানগণ ইসহাক আলাইহিসাল্লামের পরে ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের পরে তার এই বারোটি ছেলে তার এই বারোটি সন্তানদের বংশধারা থেকেই পৃথিবীতে এর পরবর্তী সমস্ত নবীদের আগমন হয়েছে অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের এই সন্তানদের যে বংশধারা এখানেই নবীগণের আগমন হয়েছে সবচেয়ে বেশি এমনকি ঈসা আলাইহিসাল্লামের আগ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন সবাই ছিলেন বনি ইসরাইলের নবী আল্লাহ এখানে মুসা আলাইহিসাল্লাম বনি ইসরাইলের উপরে আল্লাহর নেয়াবতের কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এক নম্বরে বলছেন তোমরা আল্লাহর নেয়াবতের কথাগুলো স্মরণ করো আল্লাহ তো তোমাদের মধ্যেই নবুবত দিয়েছেন অর্থাৎ তোমাদের মধ্যেই দুনিয়ার সবচাইতে বেশি নবী বানিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ এটা ছিল বনি ইসরাইলের উপরে আল্লাহর একটি বিশেষ নেয়ামত দুই নম্বর নেয়ামতের কথা মুসা আলাইহিসাল্লাম স্মরণ করিয়ে দিলেন ওয়াজা আলা কুব মুলুকা শুধু যে তোমাদেরকে নবী বানিয়েছেন তাই নয় আল্লাহ তালা তোমাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা রাজ্যের ক্ষমতা রাষ্ট্র ক্ষমতাও দিয়েছেন সুমান আল্লাহ বনি ইসরাইলের মধ্যে সর্বপ্রথম যাকে নবুবতের পাশাপাশি রাষ্ট্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তার নাম হচ্ছে ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম এখন তো এক হুজুর ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অলরেডি আটকই আছে ঠিক কি না তো কোরআন থেকে কি ইউসুফ নবীর কাহিনী বলা এটা কি অপরাধ নাকি তোমার এত গায়ে লাগে কেন আমার তো বুঝে আসে না তাহলে কি আলামগুন কোরআনের কথা বলা বন্ধ করে দিবেন নাকি এটা তো সকলেরই জানা কথা বনি ইসরাইল জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম যেই নবীকে রাষ্ট্রের মস্তদে ক্ষমতার গদিতে তাকে বসানো হয়েছিল তিনি হচ্ছেন ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম কি ভুল বলেছি নাকি আমি আপনি সোরা ইউসুফ পড়েন তাহলেই আপনার বিবেকের দরজা খুলে যাবে ইনশা আল্লাহ শুধু কি ইউসুফ নবীকেই দেওয়া হয়েছে এই যে মুসা আলাইহিসাল্লাম বনি ইসরাইল এদের স্বভাব কত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে শুধু ব্যাদবি করা এই ব্যাদব অবাধ্য জাতিকে মুসা নবী বলতেছেন যে তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহগুলোর কথা স্মরণ করো নবীও বানিয়েছেন অন্যদিকে তোমাদেরকে রাষ্ট্রের মালিকও বানিয়েছেন সোমাহান আল্লাহ শুধু ইউসুফ নবীকে এর পরবর্তীতে আল্লাহ তালা দাউদ আলাইহিসাল্লামকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়েছেন এরপরে দাউদ আলাইহিসাল্লামের ছেলে সুলাইমান নবীকে আল্লাহ তালা মাত্র তেরো বছর বয়সে সিংহাসনে বসিয়ে গোটা পৃথিবী তাকে দিয়ে শাসন করিয়েছেন এভাবে আল্লাহ তালা বনি ইসরাইলের মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়েছেন এবার আসেন বুখারি শরীফের হাদিস 
মুসলিম শরীফের হাদিসে কি এসেছে সেটা একটু জেনে নেই আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছে তিনি বলছেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন শাসন করতেন ভালো করে শোনেন আল্লাহর নবী বলছেন যখনই কোন নবীর অফাত হতো পরবর্তী নবী আসার পর সেই নবী আবার উম্মদদেরকে শাসন করতেন তাহলে বোঝা গেল বনি ইসরাইলের নবীরা একদিকে নবীগিরি করেছেন অর্থাৎ নবীওয়ালা দায়িত্ব পালন করেছেন অন্যদিকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ফেরাউন আর নমরুদি স্বভাবের মানুষদের হাতে দিয়ে নিজেরা তসবি হাতে বসে থাকেন নাই তারা একদিকে কালে মারা দাওয়াত দিয়েছেন অন্যদিকে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে এটি বুখারির হাদিস এটি মুসলিমের হাদিস এখন মুসলমান নামধারী মুসলমান বেশ ভূষা ধারণকারী কিছু মানুষের পয়দা হয়েছে এরা কথা বলার সময় মুখে লাগাম দেয় না বলে ধর্মকর্ম এক জিনিস আর শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্র ক্ষমতা আর এক জিনিস কিরকম যা হেল চিন্তা করেন এই হাদিসগুলো তুমি তো কখনো পড়ো নাই হাদিস পড়বা দূরের কথা আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়লেই ভুল হবে হাজার হাজার তো তুমি আর হাদিস পড়বা কখন তুমি কি হাদিস জানো না আল্লাহর নবী বলেছেন বনি ইসরায়েলের নবীরা নবীগিরিও করেছেন আর রাষ্ট্রের ক্ষমতা মনে হয় চোট ডাকাতদের হাতে দিয়েছেন কথা কন না কেন मुस्लिम मुसलमान वास्तवता নবীজি রাষ্ট্রের ক্ষমতা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন অন্যদিকে মসজিদে আবার ইমামতির দায়িত্ব পালন করেছেন এটি ইসলাম এটি হচ্ছে আল্লাহর ইসলাম আর আপনি যে বলেন ধর্ম কর্ম আলাদা আর রাষ্ট্র ব্যবস্থা আলাদা এটা আল্লাহর ইসলাম নয় এটা তাগুতের ইসলাম এটা শয়তানের বানানো ইসলাম আল্লাহর ইসলাম হচ্ছে এটা আল্লাহ তালা বনে ইসরায়েলের নবীদেরকে নবুগত দিয়েছেন তাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতাও দিয়েছেন এমনকি আমার নবীকেও আল্লাহ তালা তাকে দিয়ে আল্লাহ নবুগতি দায়িত্ব পরিচালনা করেছেন অন্যদিকে নবুগতি দায়িত্বের পাশাপাশি রাষ্ট্রও আল্লাহ তালা পরিচালনা করিয়েছেন রাষ্ট্র পরিচালনা এটা ছিল নবুগতের একটা পার্ট এটা ছিল নবুগতি দায়িত্বেরই একটা অংশ তো যারা বলে ধর্ম আর রাষ্ট্র ব্যবস্থা আলাদা তাহলে সুলাইমান নবী কতজন নবীর নাম বলতেছি খেয়াল করেন সুলাইমান নবী দাউদ নবী এরপরে আপনার ইউসুফ নবী তারা যে রাষ্ট্র চালালেন তারা কি তাদের বাপ দাদার আইন দিয়ে চালাইছেন এ কথা বলছেন না কেন তো কার আইন দিয়ে চালিয়েছেন যদি তারা শুধু তসবিটি বাটিবি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তাহলে তো ফেরাউনের সাথে মুসা নবীর এত সংঘাত হতো না যদি তসবি জোপার মধ্যে তারা ব্যস্ত থাকতেন নমরুদের সাথে ইব্রাহিম আলী ইসলামের এত দ্বন্দ্ব হতো না আমার নবী যদি বলতেন আবু জাহেলকে চাচা আপনি সব কিছু চালান অসুবিধা নাই আমি আসি আমার কাবাগর নিয়ে আবু জাহেল বলতো ভাতিজ আবুকে আসো কাবাগরের কাবাগরের ইমামতি ক্ষতিপ গিরি তোমার দিলাম ফেসিলিটিসও যা আছে সব দিব তুমি তো আমার কথাই মেনে নিয়েছো সংঘাত হলো কেন সংঘাত হলো তখন আল্লাহর নবী যখন বললেন চাচা তোমার মতো সব চলবে না জমিনটা কার এই জমিনটা চলবে কার মতো আবু জেল কয়ে দেখছো অবস্থা এরপরেই তো সংঘাত শুরু হয়ে গেল কথাগুলো কেন বললাম এই যে আল্লাহ তালা মুসা আলহ ইসলামকে দিয়ে তার কৌমকে বলাচ্ছেন যে তুমি তোমার কৌমকে বলো তোমাদের উপরে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো তোমাদেরকে আল্লাহ নবুগত দিয়েছে অন্যদিকে তোমাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতাও 
দিয়েছেন তিন নম্বর নেয়ামতের কথা মুসা আলাইহিস সালাম তার জাতিকে বলছেন ওয়া আতাকুম মা লাম ইয়ুক্তি আহাদাম মিনাল আলামিন এবং তোমাদেরকে এমন কিছু বিশেষ নেয়ামত দিয়েছেন যা জগতের কাউকে আল্লাহ দেন নাই সুবহানাল্লাহ এর ব্যাখ্যায় প্রায় সমস্ত তাফসীরের কিতাবগুলোতে এসেছে অর্থাৎ বনি ইসরাইল হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র জাতি এদেরকে আল্লাহ তালা ধর্মীয় নেতৃত্ব সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব সবগুলো আল্লাহ এদেরকে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ মুসা আলাইহিসাল্লাম তিনি তার কম বানি ইসরাইলকে নিয়ে যখন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন যাত্রা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি তার কমের লোকদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এরপরে তিনি তার কমকে বললেন মুসারিসালাম বললেন হে আমার কম তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন অর্থাৎ যার বিজয়ের সুসংবাদ আল্লাহ আগাম তোমাদেরকে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ মুসা আলিহিসাল্লাম বললেন আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা আমার সাথে পবিত্র ভূমিতে আল আরদ আল মোকাদ্দাসা পবিত্র ভূমি পবিত্র ভূমি মানে কি পবিত্র ভূমি মানে হচ্ছে বাইতুল মোকাদ্দাস সহ এর আশপাশের সমগ্র এলাকা অর্থাৎ সিরিয়ার সমস্ত অঞ্চল ছিল আরদ আল মোকাদ্দাসা পবিত্র ভূমি অন্তর্গত আবহাওয়াগত দিক দিয়ে এই সিরিয়া প্রাচীনকাল থেকে এই শস্য শ্যামল এবং ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধ একটি বিখ্যাত এলাকা ছিল জাহিলি যুগের মক্কার ব্যবসায়ীগণ নিয়মিতভাবে ইয়ামেন এবং সিরিয়ার এই অঞ্চলগুলো তারা শীতকালে গ্রীষ্মকালে ব্যবসায়িকভাবে সফর করত এবং এই দুটি সফরের উপরেই তাদের জীবিকা নির্ভর করত এমনকি এই পবিত্র ভূমিকে আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমে সুরা বানি ইসরাইলের প্রথম আয়াতে এই পবিত্র ভূমিকে আল্লাহ তালা এভাবে বলেছেন যে বারকনা হাউলাহু जागतिक बरकत आर्मी दृष्टिकोण थे अंचल टी बरकतमय ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই অঞ্চলটি বরকতময় কেন কারণ এই ভূমিটি আমাদের মুসলিম মিল্লাতের জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম ইয়াকুব দাবুদ সুলাইমান আইসা আলাইহিমুসাল্লাম সহ কয়েক হাজার নবীর জন্মস্থান বাসস্থান কর্মস্থল মৃত্যুস্থান সোহান আল্লাহ কোন অঞ্চল বাইতুল মোকাদ্দাসের আশপাশ সহ সমগ্র সিরিয়ার অঞ্চল এই অঞ্চলে অসংখ্য হাজার হাজার নবীর আগমন হয়েছে এখানে তাদের জন্মস্থান বাসস্থান কর্মস্থান মৃত্যুস্থান এই জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই অঞ্চলটি অত্যন্ত বরকতময় আবার দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকেও এই অঞ্চল অত্যন্ত বরকতময় কারণ এই অঞ্চলেই রয়েছে অসংখ্য ঝর্ণা বহমান নদ নদী অসংখ্য ফল ফসলের বাগিচাসমূহ এই জন্য একটি আদিসে এসেছে নবীজি বলেছেন দাজ্জালের আগমন যখন হবে দাজ্জাল সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করলেও চারটি মসজিদের কাছেও ঘেসতে পারবে না কয়টি মসজিদের কাছে এক নম্বর বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর দুই নম্বর হচ্ছে মসজিদে নবমী তিন নম্বর বাইতুল মোকাদ্দাস আর চার নম্বর মসজিদ তুর এই চারটি মসজিদের আশেপাশেও দাজ্জাল যেতে পারবে না তো মুসা আলাইহিসাল্লামকে আল্লাহ তালা আদেশ দিলেন তুমি তোমার কমকে নিয়ে এই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো তখন সিরিয়া অঞ্চল শাসন করত আমালেকা সম্প্রদায় কোন সম্প্রদায় কথা বলেন আমালেকা সম্প্রদায় এটা তো ক্লাস আপনারা এগুলো জেনে যান আজকের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমসাময়িক আল্লাহ তালা বললেন মুসা আলাইহিসাল্লামকে তোমার কম নিয়ে পবিত্র ভূমি অর্থাৎ সিরিয়ায় প্রবেশ করো আর তখন সিরিয়া শাসন করত কারা আমালেকা সম্প্রদায় এই আমালেকা সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এদের এক একজনের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ছিল এমন যে তারা অত্যন্ত সুঠাম বলিষ্ঠ এবং ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট ছিল 
আল্লাহ তালা মুসা আলহ ইসলামকে আদেশ দিলেন এই শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জিহাদ করে এই সিরিয়া অঞ্চল তুমি তোমার কৌম নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে যুদ্ধ করে দখল করে নাও এখন তার এই কৌমের লোকেরা এরা তো জাতিগতভাবে একটু বেপরু আসভাবে এরা এমনিতেই ভয় পাবে এটা জানতেন কে যেন আল্লাহ তালা বললেন তোমার এই কৌমকে জানিয়ে দাও যে এই ভূমি এখানে জিহাদ হবে যুদ্ধ হবে কিন্তু এরা যতই শক্তিশালী হোক এরা বিজয় লাভ করতে পারবে না বরং তোমার সম্প্রদায়কে আমি বিজয় দান করি সুবাহান আল্লাহ দেখেন আল্লাহ তালা আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছে আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়ার পরেও জাতিগত বেপরুয়া স্বভাব বিশিষ্ট হওয়ার কারণে এরা এবার বেয়াদবি আচরণ শুরু করল মুসা আলহ ইসলাম আল্লাহর কাছ থেকে বিজয়ের আগাম সুসংবাদ পেলেন আল্লাহর কাছ থেকে বিজয়ের আগাম সুসংবাদ পাওয়ার পর তিনি তার কম বানে ইসরায়েলকে নিয়ে এবার মিশর থেকে এবার তিনি সিরিয়া অভিমুখে রওনা দিলেন জর্দান নদী পার হওয়ার পর জর্দান নদী এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী আরিহা নামক স্থানে মুসা আলহ ইসলাম শিবির স্থাপনের নির্দেশ দিলেন শিবির স্থাপন করার পরে মুসা আলহ ইসালাম তিনি আবার তার কওমেন বনি ইসরায়েলের বারোটি গুত্রের বারো জন সর্দারকে ডেকে বিপক্ষ দলের অবস্থা এবং অবস্থান পর্যালোচনার জন্য এই বারো জন নেতাকে এবার পাঠালেন এই বারো জন নেতা যখন এবার বাইতুল মুকাদ্দাসের উপকণ্ঠে উপস্থিত হল বিরোধী পক্ষের এক শক্তিশালী লোক বিশাল আকৃতির ভয়াবহ শরীর ছিল তার অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল আউস ইবনে অনুক নামক এক ব্যক্তি এই বারো জনকে এবার বন্দি করল বারো জনকে বন্দি করার পর তৎকালীন আমার এবার তৎকালীন আমার একা সম্প্রদায়ের বাদশাহ যিনি ছিলেন বাদশার সামনে এই বারো জনকে বন্দি করে বাদশার সামনে হাজির করে অভিযোগ করলাম এই বারো জন যুদ্ধের মতলবে এখানে এসেছে সুতরাং আপনি তাদেরকে শাস্তি দান করেন বাদশা তখন তার সভাসদের সঙ্গে পরামর্শ করল এই বারো জনকে হত্যা করার চাইতে এই বারো জনকে আমরা আমাদের ঐশ্বর্য আমাদের প্রাচুর্য আমাদের শক্তিমত্তা জানিয়ে দেই তাহলে এরা আমাদের শক্তিমত্তা আমাদের ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যের বর্ণনা গিয়ে তারা তাদের জাতির কাছে দিবে এতে করে তারা ভীত সন্তুষ্ট হয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে তারা পলায়ন করবে বাদশাহর এই সিদ্ধান্তে সবাই একমত হল বাদশাহর এই সিদ্ধান্তে একমত হওয়ার পরে এবার বাদশাহ এই বারো জনকে তাদের বীরত্ব তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শক্তিমত্তা এগুলো তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে এই বারো জনকে এবার ছেড়ে দিল অবশেষে দেখা গেল বাদশাহর ধারণাই বাস্তবে পরিণত হয়ে গেল এই ভীত সন্তস্ত বনি ইসরায়েলের বারো জন সর্দার আমালিকা সম্প্রদায়ের কাজ থেকে মুক্ত হয়ে সজাতির কাছে ফিরে গেল এবং আমালিকাদের বিস্ময়কর উন্নতি এবং তাদের অবিশ্বাস্য শক্তি সামর্থ্যের কথা মুসা আলহ ইসলামের কাছে তারা এবার বর্ণনা করল মুসা আলহ ইসলাম মোটেও ভীত হন নাই মুসা আলহ ইসলাম মোটেও ভয় পান নাই কারণ ইতিমধ্যে তিনি অহির মানপতে আল্লাহর কাছ থেকে জানতে পেয়েছেন মুসা আলহ ইসলামকে বিজয় দান করবেন কে তিনি ওই বারো জনকে বললেন এদের শক্তিমত্তা দেখে তোমরা ভয় পেও না কারণ তাদের যতই শক্তি থাকুক না কেন আল্লাহ তো আমাদেরকে ওয়াদা করেছেন যুদ্ধে তিনি আমাদেরকে বিজয় দান করবেন সুতরাং তোমরাও ভয় পেও না আর খবরদার বনি ইসরায়েলের অন্যান্য লোকদেরকে এদের শক্তিমত্তার বর্ণনা দিও না যদি এদের শক্তিমত্তার কথা অন্যদেরকে তোমরা বলতে যাও তাহলে অন্যরা ভয় পেয়ে যাবে এতে যুদ্ধ থেকে তারা বিরত থাকবে কিন্তু দেখা গেল ওই বারো জন সর্দার থেকে ইউসা বিন নুন আলাই ইসালাম এবং কালেব বিন ইউকেন্না ব্যতীত অন্য দশজন অন্য দশজন সর্দার অত্যন্ত ভীত সন্তুষ্ট হয়ে তারা বনে ইসরায়েলের সকল লোকদের কাছে এগুলো ফাঁস করে দিল জাতিগত স্বভাবের কারণে এরা আবার ব্যাপরিয়া হয়ে উঠল মুসা আলহ ইসলাম যখন সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা বললেন এরা তখন বাঁকা হয়ে বসল তারা তখন মুসা আলহ ইসলামকে বলেছিল তারা বলেছিল হে মুসা 
আমরা তো জানি সেখানে এক প্রতাপশালী সম্প্রদায় রাজত্ব করছে এদের শক্তি আমাদের চাইতে অনেক বেশি সুতরাং তারা সেখান থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা তাদের শহরে প্রবেশ করব না তবে যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে আমরা সেখানে প্রবেশ করব। অর্থাৎ তাদের ভাবখানা যেন এমন ছিল যে আমরা এই যুদ্ধ করে জিহাদ করে এত কষ্ট করে ওই ভূমি দখল করতে পারব না কারণ তাদের ভাবখানা এমন ছিল বা তারা মনে করেছিল ইতিপূর্বে তো মুসার মজেজার কারণে আমরা লোহিত সাগর পার হয়ে এসেছি এবং ফেরাউনের ধ্বংস লীলা দেখেছি সুতরাং আল্লাহ তালা তো চাইলে মুসার মজেজা দিয়ে এখনও তিনি আমালেকা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে এদেরকে সিরিয়া থেকে বের করে সিরিয়ার রাজত্ব আল্লাহ আমাদেরকে দিতে পারেন আসলে আল্লাহ পারেন কি না আল্লাহ আসলেই পারেন কিন্তু আল্লাহ তালা চেয়েছিলেন না বান্দা চেষ্টা করুক আল্লাহ তালা দখল করতে পারবো না পবিত্র ভূমি বাইতুল মুকাদ্দাস এটা আমরা যুদ্ধ করে দখল করতে পারবো না এরা এখান থেকে বের হলে অর্থাৎ তুমি এদেরকে মজা দিয়ে বের করে দাও এরপরে আমরা আরামসে রাজা বাদশার মতো ঢুকবো এবং তাদের সব সম্পদের মালিক হব দেখছেন কেমন বাঁকা স্বভাবের লোকেগুলা এই বারোজন সর্দারের মধ্যে দুইজন ছিল আল্লাহ ভিরু কয়জন কয়জন ওই দুইজন আল্লাহ ভিরু সর্দার এদের কথা শোনার পর বলল দুইজন আল্লাহ বেরো লোক যাদের উপরে আল্লাহ নে আমোদ দিয়েছিলেন তারা বলল যে তোমরা এমন বেপরুয়া স্বভাবে বেপরুয়া স্বভাবের লোক হয়ে যেও না বরং তোমরা মুসা আলহি সালামের কথা শুনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে শহরের মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করো আল্লাহ তো ওয়াদা করেছিলেন তিনি আমাদেরকে বিজয় দান করবেন দেখবা ঠিকই আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দিবেন ওই দুইজন আল্লাহ বিরু লোক তারা বললেন ও আল্লাহ ফাতাউ ইম কন তুম মিনিন তোমরা যদি আসলে ইমানদার হও তোমাদের তো উচিত তাদের শক্তিকে ভয় না করে কার উপর ভরসা করা কার উপর ভরসা করা এই দুইজন আল্লাহ বিরু লোকদের কোনো কথা বনে ইসরায়েলের বাঁকা স্বভাবের লোকদের কর্ণপাত হল না বরং এই কথা শোনার পরে তারা আরো বাঁকা হয়ে বসলো এই কথা শোনার পরে তারা আরো তাচ্ছিল্যের স্বরে মুসা আলাই সালামকে বলতে লাগলো তারা বলল হে মূসা এরা যতক্ষণ এই শহরে থাকবে আমরা কিন্তু ততক্ষণ ওই শহরে ঢুকব না তারা বলল তোমার যদি এতই যুদ্ধ করতে মন চায় তুমি আর তোমার আল্লাহ গিয়ে এদের সাথে যুদ্ধ করো আর আমরা এখানে বসে বসে তোমার আর তোমার আল্লাহর যুদ্ধের লীলা খিলা একটু দেখি নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না কেমন জাতি চিন্তা করছে মুসা আলহি সালামের সাথে তারা গেল যুদ্ধের জন্য রওনা করলো আল্লাহ আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন যে তোমরা যুদ্ধটা করো বিজয় দিবেন কে আগাম বিজয়ের সুসংবাদ পেয়েছে যা তোমরাই বিজয়ী হবা এতে কোনো সন্দেহ না এরপরেও তারা ওই কাফেরদের শক্তিমত্তা দেখে ভয় পেয়ে গেল শক্তিমত্তা দেখে ভয় পেয়ে বলল মুসা এদের সাথে কিন্তু আমরা যুদ্ধ করব না তুমি আর তোমার আল্লাহ গিয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো আর আমরা এখানে বসে বসে এই যুদ্ধটা দেখি কেমন বেপরুয়া কেমন বাঁকা স্বভাবের লোক চিন্তা করেছেন মুসা আলহি ইসলাম তার কৌমের এমন ব্যাদমির কারণে কষ্ট পেলেন মুসা আলহি ইসলাম তখন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বললেন মুসা আলী ইসলাম বললেন হে আমার রব আমার আর আমার ভাই ছাড়া অন্য কারো উপরে তো আমার কোনো অধিকার নেই সুতরাং আমি তোমার নির্দেশ বেড়েই তো এদেরকে যুদ্ধের জন্য নিয়ে আসলাম তারা যেহেতু ব্যাদুবি করলো আল্লাহ এই ফাঁসেক সম্প্রদায় আর আমার আর আমার ভাইদের মধ্যে একটা উত্তম ফয়সালা আপনি করে দিন আল্লাহ তখন 
এদের বেয়াদবির কারণে শাস্তি নির্ধারণ করে দিলেন রব্বুল আলামিন মুসা আলাইহিস সালামকে জানিয়ে দিলেন قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله تعالى بقول لنا يا مار نبي موسى جي بوبيتر بوبير أعظم بيجير شو شو بعد أمي يدري كي ديه تلا আমার রাস্তায় জিহাদ করতে নারাজ হওয়ার কারণে এবং তোমার সঙ্গে ব্যাদবির কারণে আমি এদেরকে এই ভূমির বিজয় আর দান করব না বরং চল্লিশ বছর ওই ভূমিতে তারা ঢুকতেই পারবে না চল্লিশ বছর ওই ভূমিতে ঢুকা তাদের জন্য আমি নিষিদ্ধ করে দিলাম এবং তোমার সঙ্গে ব্যাদবির কারণে আর আমার সঙ্গে সীমালঙ্ঘনার অবাধ্যতার কারণে তোমার এই ব্যাদব তোমার এই অবাধ্য বনু ইসরাইল জাতিকে আমি অদৃশ্য এক কারাগারের মধ্যে উন্মুক্ত কারাগারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বন্দি রাখব আল্লাহ আকবর কত বছর এই চল্লিশ বছর তিহ নামক প্রান্তরে মুসা আলহিসালামের এই উম্মতকে আল্লাহ তালা বন্দি করে রেখেছেন যেখানে দৃশ্যমান কোনো কারা ফটক ছিল না দৃশ্যমান কারাগারের দেয়াল ছিল না কারারক্ষী ছিল না হাতে পায়ে কোনো শিকলও ছিল না অর্থাৎ আল্লাহ তালা এই তিহ প্রান্তরে একটি অদৃশ্য দেয়াল দিয়ে এদেরকে চল্লিশ বছর এখানে আটকে রাখলেন এমন গোজব দিলেন এখন তারা এই চল্লিশ বছর এই তিহ নামক প্রান্তরে মরুভূমির তপ্ত বালুর মধ্যে এই মরুভূমিতে তারা এমন উদ্ভাস্ত হয়ে উদ্ভান্ত হয়ে তারা বন্দি থাকলো প্রত্যেক দিন সকালবেলা তারা মিশনের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করত পথ চলা শুরু করত কিন্তু দেখা যেত সূর্যাস্তের সময় যখন আসত যেখান থেকে তারা সকালবেলা হাঁটা শুরু করেছিল আবার সারা দিন হাঁটতে হাঁটতে আবার ওই জায়গায় এসেছে এই গজবটা এসেছে কার পক্ষ থেকে চল্লিশ বছর আল্লাহ এদেরকে তি প্রান্তরে কি করে রাখলেন বন্দি করে রাখলেন সকালবেলা হাঁটা শুরু করত মিশরের উদ্দেশ্যে হাঁটতে 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 সন্ধ্যায় দেখত আবার ওই যেখান থেকে শুরু করছে আবার ওইখানে কত বছর এভাবে কথা বলেন কত বছর আচ্ছা বলেন তো দেখি কোন অপরাধের কারণে এরা এই বন্দি দশায় পড়ল হ্যাঁ শুধু কেউ অবাধ্য কোন আদেশ হয়ে কোন আদেশ তারা অমান্য করেছিল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ আল্লাহর রাস্তায় এমন কি শুধু জিহাদ না আল্লাহ বলেও দিয়েছেন যে তোমাদেরকে বিজয় দিব বিজয়ের আজ আগাম সুসংবাদ পেয়েও এমন অবাধ্য হল গজব নেমে আসলো চল্লিশ বছরের বন্দি দশা এবার চলে আসলো এই যে চল্লিশ বছরের বন্দি দশায় তারা পড়ল এই চল্লিশ বছরের বন্দি দশায় পড়েও আল্লাহ এদের উপর কিন্তু নামত আল্লাহ এদের উপরে এরপরেও কিছু অনুগ্রহ করেছেন একেবারে ধ্বংস করে দেন নাই আচ্ছা বলেন তো আল্লাহ এবং নবীর সঙ্গে এরা যে বেয়াদবিটা করেছে এদেরকে তো ধ্বংস করে দেওয়াইটা এদেরকে ধ্বংস করে দেওয়াটাই আসলে অধিকতর যুক্তিযুক্ত ছিল তাই না আল্লাহ চাইলে কি এদেরকে গজব দিয়ে একেবারে ধ্বংস করে দিতে পারতেন না কথা বলেন পারতেন কি না আল্লাহ পারতেন কিন্তু আল্লাহ তালা এদেরকে একবারে ধ্বংস করে দিলেন না এই কারণে যে আল্লাহ তাদেরকে আরও টেস্ট করতে চাইলেন এই বনে ইসরায়েল জাতিকে আল্লাহ আরও পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং বিশ্ববাসীর জন্য একটা এক্সাম্পল একটা উদাহরণ দৃষ্টান্ত আল্লাহ রাখতে চাইলেন যে এত নে আমদ পাওয়ার পরেও এই জাতি নিজেদের অবাধ্যতা এবং হটকারিতার ফলে কিভাবে আল্লাহর গজবে লিপ্ত হয়েছিল এটা যেন পৃথিবীবাসীর জন্য একটা দৃষ্টান্ত থাকে এই জন্য তিহ প্রান্তরে বন্দি দশায় ফেলে দেওয়ার পরেও আল্লাহ এদের উপরে কিছুটা নিয়ামত দিয়েছিলেন দেখেন তিহ প্রান্তরে তাদের উপরে কি কি নিয়ামত আল্লাহ করলেন তিহ প্রান্তরে তারা যখন বন্দি হয়ে গেল মরুভূমি চতুর্দিকে দু দু মরুভূমি তপ্ত বালুকাময় বিস্তৃত এই মরুভূমিতে কাঠ ফাটা রুদে এবার হাহাকার শুরু হয়ে গেল মুসা আলহিসাল্লাম দেখলেন তার অবাধ্য এই কম বনে ইসরায়েলের লোকেরা কাঠ ফাটা তপ্ত মরুভূমির এই বালুকাময় রুদে এরা হাহাকার আর্তনাদ শুরু করেছে মুসা আলহিসাল্লাম তখন আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আমার এই কম বেয়াদব হইল এদের প্রতি তো আমার অন্তরে করোনা জাগে এরা তো গরমে শেষ হয়ে যাচ্ছে এখানে তো কোনো ছায়াও নাই আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে তুমি ছায়া দান করো সুবাহ দেখেন এত বেয়াদবির পরেও মুসা নবী যখন দোয়া করলেন মুসা নবীর দোয়া কবুল করেছেন কে সুরা বাকার আর সাতান্ন নম্বর আয়াতে এসেছে আল্লাহ তারা বললেন 
বনি ইসরাইল জাতি শরণ করো এত বেয়াদবির পরেও তোমাদের নবী যখন ছায়া প্রার্থনা করলেন আমি তখন স্বামী আনার মতো মেঘখণ্ড দ্বারা তোমাদেরকে শান্তিময় ছায়া দান করেছি এত বেয়াদবির পরেও এই তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে তাদেরকে ছায়া দিলেন কে শুধু তাই না দেখা গেল এই তপ্ত বালুকাময় বিশাল মরুভূমিতে তারা আটকা পড়েছে সেখানে কোনো কুয়াও ছিল না তাদের কাছে যে পানি মজুদ ছিল ওই পানিও এবার ফুরিয়ে গেল এবার এই ব্যাদব অবাধ্য জাতির লোকেরা পানির জন্য পিপাসার্থে হয়ে হাহাকার আর্তনাদ শুরু করেছে মুসা আলহ ইসলামের কাছে এসে বলল যা হওয়ার হয়েছে এখন আল্লাহকে বলো আমাদেরকে পানি দিতে তো মুসা আলহ ইসলাম আল্লাহর কাছে পানি প্রার্থনা করলেন মুসা নবীর এই দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দিলেন না এত বেয়াদবির পরেও বনি ইসরায়েলকে আল্লাহ এবার পানি দিলেন সুবাহন আল্লাহ এই ঘটনা কোরআনুল করিমের দুই নম্বর সুরা সুরাতুল বাকরা এর ষাট নম্বর আয়তে এসেছে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন স্মরণ করো যখন মুসা তার কৌমের জন্য আল্লাহর কাছে পানি চাইলেন আল্লাহ তালা বললেন মুসা তোমার হাতে লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো মুসা আলী ইসালাম তার হাতে লাঠি দিয়ে যখন পাথরে আঘাত করলেন এক আঘাতে পাথর থেকে বারোটি ঝর্ণা দ্বারা উৎসারিত হয়ে গেল কয়টা ঝর্ণা কারণ বনি ইসরাইলে কয়টা গুত্র ছিল বারোটি দেখেন আল্লাহর ইনসাফটা কেমন বারো গুত্রের জন্য বারোটা ঝর্ণা দ্বারা আল্লাহ দিলেন বললেন এবার যার যার ঘাট থেকে যার যার এবার পানি পান করো আর আল্লাহ জানিয়ে দিলেন খাও এগুলো আমার দেওয়ার রিজিক তবে ওয়ালা তাহা ফিল আরদে মুফসে দিন পৃথিবীতে আর ফাঁসাত করিও না আল্লাহ বলেন আর ফাঁসাত করিও না এরা আবার নে আমোদ খাইলো এরপরে আবার ফাঁসাত শুরু করল কেমন ফাঁসাত দেখেন বনি ইসরাইল এক জাতি আরে ভাই আমি যখন এগুলো পড়ি তখন আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই এই জাতির লোকেরা এত নে আমোদ নেই কেমনে এত নাসু পরি করলো আল্লাহ সাথে এখন তো পানির ব্যবস্থা হলো আল্লাহ তালা এদেরকে চল্লিশ বছরের জন্য এখানে বন্দিত্ব দশায় আটকে রাখলেন এখানে তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে চাষাবাদের কোনো ব্যবস্থা নেই কোথার থেকে যে তারা কোনো জায়গা থেকে যে তারা খাবার সংগ্রহ করবে সেই ব্যবস্থাও নাই তাদের কাছে সামান্য যে খাবার মজুদ ছিল সেই খাবারও এবার ফুরিয়ে গেল এবার মুসা আলাই ইসালামকে বলল এবার আমরা খাবো কি এই তিহ প্রান্তরে তো এবার আমাদেরকে না খেয়ে মরতে হবে মুসা আলাই ইসলাম আল্লাহর কাছে এবার খাবার চাইলেন বনি ইসরাইল হল পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা দুনিয়ায় থেকে জান্নাতি খাবারের স্বাদ আস্বাদন করেছে এত আস্তে সুবান আল্লাহ বললেন আমার কথা বুঝেন নাই বনি ইসরাইল হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র বংশ একমাত্র জাতি যারা দুনিয়াতে থেকে জান্নাতি খাবার খেয়ে ফেলেছে মুসা আলাই ইসলামকে বলল আমাদের খাবার দাবারের জন্য আল্লাহর কাছে একটু এবার প্রার্থনা করো আল্লাহ তালা এত বেয়াদবির পরে এত অবাধ্যতার পরেও এদেরকে এবার দেখেন খাবারের নিয়ামতটা কেমন দিলেন সোরাবা করার সাতান্ন নম্বরে এতে আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহ তালা বলছেন আমি তাদের জন্য আসমান থেকে মান্না এবং সালওয়া নাজিল করলাম সোহান আল্লাহ মান্না সালওয়া খাবার এবার তারা বসে বসে খাবার পাচ্ছে খাবারের টাইমে যথাসময়ে খাবার চলে আসে কি আরাম দেখছেন খাবার দাবারও আছে পানিও আছে কোনো টেনশন আছে এমন জেলখানায় বন্দি যে খাবার দাবারেরও কোনো শর্ট নাই খাবারের টাইমে ঠিক মতোই খাবার চলে আসে আসমানি খাবারের আপেজ কিন্তু এত আরামায়সে থেকেও এই আরামায়াস তাদের আর সয় না কিছুদিনই খাবার দাবার খেলো খাওয়ার পরে তারা এবার কি বলল দেখেন বলল মুসা এক খাবার দাবার খাইতে আমাদের বেশি দিন ভালো লাগে না দেখছেন অবস্থা বলে মুসা এই খাবার দাবার বহুদিন ধরে খাচ্ছি তো 
এক খাবার দাবার খাইতে আমাদের ভালো লাগতেছে না তোমার রবকে তুমি বলো তিনি যেন আমাদেরকে এমন খাবার দেন যেই খাবার মাটি থেকে উৎপন্ন হয় আপনি যে সুবান আল্লাহ বললেন বুঝে বলছেন না না বুঝে বলছেন আচ্ছা বলেন তো আসমানে খাবারের চাইতে দুনিয়াতে কষ্ট করে খেত খাবার করে খাওয়া ভালো নাকি বসে বসে আসমান থেকে আসা খাবার খাওয়া ভালো তো সুবান আল্লাহ তালে তালে বলে ফেলছে আর কি না বুঝে বলছে অসুবিধা নাই তো বসে বসে খাবার খাচ্ছিল এটা ভালো লাগে না এখন চাচ্ছি কি তোমার রবকে বলো যেন জমিন থেকে উৎপন্ন হয় এমন খাবার দাবার ব্যবস্থা করে এখন জমিন থেকে খাবার দাবার এটার জন্য তো এখন নিজেকেই শ্রম দেওয়া লাগবে চাষাবাদ লাগবে এগুলিতে আবার আগাছা উঠবে সাফ করা লাগবে কত ঝামেলা দেখেন আস্তে আস্তে এবার ঝামেলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে কারণ এরা ঝামেলা সৃষ্টি করা জাতি এরা খালি ঝামেলাই চায় এতদিন তারা আসমানি খাবার খেল হঠাৎ করে তারা বলল সুরা বাকরার একষট্টি নম্বর আয়তে এসেছে তারা বলেছিল হ্যাঁ মৌসা একই ধরনের খাবার খাবার একই ধরনের খাবার দাবারে আমরা অভ্যস্ত হতে পারছি না আমরা সবর করতে পারছি না তোমার রবকে বলো এমন খাবার দাবার যেন আমাদেরকে দেয় যা জমিন থেকে উৎপন্ন হয় তারা আবার মেনু বলেও দিয়েছে কোন ধরনের খাবার হওয়া লাগবে দেখছেন অবস্থা তারা বলতেছে এমন খাবার হওয়া লাগবে শাক সবজি তরি তরকারি কাকু গম রসুন ডাল পেঁয়াজ এই ধরনের খাবার যেন জমিন থেকে উৎপন্ন হয় এমন ব্যবস্থা করার জন্য তোমার রবের কাছে বলো মুসা আলাই সালাম তখন বললে মুসা আলাই সালাম তখন বললেন তোমাদেরকে আল্লাহ এত উৎকৃষ্ট খাবার দিলেন এই উৎকৃষ্ট খাবার পাওয়ার পরেও তোমরা কি আরো নিম্নমানের খাবার চাও মুসা আলাই ইসলাম বললেন যেহেতু নিম্নমানের খাবার খাবার শখই তোমাদের যাচ্ছে সুতরাং আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন ইসলাম তখন বললেন এই জনপদ ছেড়ে আরেকটি জনপদে চলে যাও আর সেখানে গিয়ে তোমরা চাষাবাদ শুরু করো তাহলে তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী খাবার তোমরা পেতে থাকবে এই চাহিদাও আল্লাহ পূরণ করলেন ইতিমধ্যে আবার মুসা আলী ইসলামের অফাত হয়ে গেল তার ভাই হারুন আলী ইসলামের অফাত হয়ে গেল এবং এরা বন্দী দশাই ছিল কত বছরের জন্য কথা কন না কেন কত বছরের জন্য এই চল্লিশ বছর সময় শেষ হয়ে গেল চল্লিশ বছর সময় শেষ হওয়ার পরে মুসা নবীর অফাত তো এই চল্লিশ বছরের মধ্যে আবার মুসা নবীর অফাত হলো হারুন আলী ইসলামের অফাত হলো পরবর্তীতে আল্লাহ নবী বালানেন ইউসা বিন নুন আলী ইসলাম তিনি আবার ছিলেন ওই যে বারোজন সর্দারদের মধ্যে একজন অন্যতম সর্দার যিনি পরহেজ গার্ড ছিলেন এবং তাকেই আল্লাহ এরপরে নবুবত দিলেন এবং আল্লাহ তারা ইউসা বিন নুন আলাই ইসলামকে বললেন বনি ইসরাইলকে একত্রিত করে জিহাদ করা লাগবে জিহাদ করা ছাড়া এই সিরিয়ার ভূমি তোমাদেরকে দেওয়া হবে এখন ইউসা বিন নুন আলাই ইসলাম বললেন দেখো আল্লাহর বিধান কিন্তু আগের মতোই আছে চল্লিশ বছর তো বন্দি থাকছো এই চল্লিশ বছরের বন্দি দশা শেষ হয়েছে জামিন পাইছো কিন্তু জামিন পেয়েছো আবার ঢুকে যাইতে পারো যদি আল্লাহর আদেশ না মানো কারণ আল্লাহ বলছেন এই সিরিয়ার ভূমি এমনি এমনি দিবেন না আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা লাগবে কারণ আল্লাহ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে কারা কারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে প্রস্তুত আল্লাহ আকবর চল্লিশ বছর ছেলে থাকছে তো কিছুটা বিবেক বুধ এখন পয়দা হয়েছে বুঝতে পারছে এখন না মানলে আবার আরো কোনো গজব আসতে মেনে নিছে তারা বলছে ঠিক আছে আগাম বিজয়ের সুসংবাদ যেহেতু আছে তা আমরা আর পিসপা হব কেন এবার ইউসা বিন নুন আলাই ইসলামের নেতৃত্বে সিরিয়া অভিমুখে তারা যাত্রা করলেন সেই শক্তিশালী আমারেকা সম্প্রদায়কে তারা অত্যন্ত নির্মমভাবে পরাজিত করে সিরিয়াকে তারা দখল করল কার মদতের মাধ্যমে দেখেন বিজয়ী করলেন কে কেমন জাতির ভাই আল্লাহ বিজয়ী করলেন বিজয়ী করার পরে আল্লাহ বললেন যেহেতু বিজয় আমি তোমাদেরকে দিয়েছি কারণ এরা এদের প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী তোমরা কিছুই জানো না যুদ্ধ কেমনে করতে হয় ওইটাও জানো না আল্লাহ যদি কাউকে 
বিজয় দিতে চান তাহলে দুনিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র মরণাস্ত্রের সামনেও আল্লাহ বিজয় দিতে পারেন কি না কিন্তু কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন এই আফগানিস্তানের সামনে কি করে বর্তমান পৃথিবীর পরাশক্তিদর রাষ্ট্র তারা কিভাবে লজ্জিত হয়ে তারা কিভাবে পরাজিত হয়ে ফিরে গেল আপনারা তো দেখেছেন তা আল্লাহ বিজয় দিলে কোনো পরাশক্তি ওই শক্তির মোকাবেলা করতে পারবে আল্লাহ তালা বললেন আমি তোমাদেরকে বিজয় দিলাম এবার এক কাজ করো এবার বিজয়ীর বেশে এই নগরীতে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর শুকর গুজার বান্দা হয়ে ঢুকো কারণ তোমাদেরকে এই ভূমি দান করলেন কে দেখেন এবার ঘটনা কি ঘটল সুরাতুল বাকরা এর আটান্ন নম্বর আয়াত থেকে বর্ণিত হচ্ছে রব্বুল আলমিন এদেরকে বিজয় দেওয়ার পরে বললেন আল্লাহ তালা বলছেন স্মরণ করো যখন আমি এদেরকে বললাম তোমরা এই নগরীতে প্রবেশ করো তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাচ্ছন্দে তোমরা এবার এই নগরীতে ঢুকে তোমাদের ইচ্ছা মতো খাবার দাবার খাও জীবন যাপন করো তবে এই নগরীর মূল ফটক দিয়ে যখন ঢুকবা বিজয়ীর বেশে তো ঢুকতেছ কিন্তু বিজয়টা দিয়েছেন কে এই জন্য আল্লাহর দরবারে সাজদা বনত হয়ে ওয়াদুল বা সুজ্জাদা আল্লাহর দরবারে সাজদা বনত হয়ে অর্থাৎ মাথাটা নিচু করে দিয়ে বিজয়টাতে আল্লাহ দিয়েছেন এর বহি প্রকাশ ঘটাও আল্লাহকে সাজদা দিয়ে ঢুকো আর ঢুকার সময় বলো আল্লাহ আমরা অনেক ভুল করেছি আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহ বলছেন এই কাজটা করলে আমি তোমাদেরকে আরো নিয়ামত বাড়িয়ে দিব সুমাহান আল্লাহ এরা এবার পড়লোটা কি দেখো বিজয় পাওয়ার পরে আল্লাহ বললেন সাজদা মানে মাথা নত করে সাজদা দিয়ে ঢুকো এখন তারা সাজদা না দিয়ে পিঠটাকে পেছন দিকে দিয়ে এমনে ঢুকলো এমনে দেখছেন অবস্থা আল্লাহ বলছেন মাথা নত করে ঢুক আর তারা কি করলো গেইটের সামনে গিয়া মাথা নত না করে পিঠকে পেছন দিকে দিয়ে এমনে ঢুকছে মানে বিজয়ী বিজয়ী ভাব যে এটা আমরাই জিতছি আল্লাহ বলেন সাজদা দে এরা সাজদা কেমন জাতি দেখছেন আল্লাহ বলেন মাথা নত কর সে মাথা উঠাইয়া পেছন দিকে দিচ্ছে এরপরে আল্লাহ বললেন দুই নম্বর কাজ করার জন্য ঢুকার সময় বলো হিত্ত তুন নাক ফেরে রাখো আল্লাহ বলছেন বলো হিত্ত আর তারা বলছে হিন্ত আল্লাহ বললেন কি কথা বলেন আল্লাহ বলছে হিত্ত কোরআনের শব্দটি এসেছে আল্লাহ বললেন বলো হিত্ত হিত্ত তুন তারা হিত্ত তুন না বলে বলে হিন্ত তুন নুন একটা লাগাই দিছে এখন হিত্ত তুন নাক ফেরে রাখুম মানে হচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করো আর হিন্ত তুন মানে হলো গমের দানা গমের দানা মানে এরা যে আল্লাহ পূজারি না পেট পূজারি তাদের এই মিছিলের স্লোগান শুনেই বোঝা গেছে মানে যে শহরে ঢুকতেছে এখানে তো নিয়ামতার নিয়ামত আল্লাহ বলতেছেন যে হিত্ত তুন না ফেরে রাখুম আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও এই কথা বলে ঢুকো আর তারা ঢুকার সময় পিঠকে পেছন দিকে দিয়া বিজয়ীর বেশে ঢুকে মিছিল দিচ্ছে হিন্ত তুন হিন্ত তুন গমের দানা গমের দানা নাহিমিন আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তারা বললেন এই জালেম সম্প্রদায় আমার দেওয়া শব্দকে পরিবর্তন করে ফেলল বললাম সাজদা দাও সাজদা দিল না বললাম বলো হিত্তাতুন বলল হিন্তাতুন আমার দেওয়া শব্দকে পরিবর্তন করল এখন এদেরকে এই ভূমির বিজয় দিয়েছেন কে বিজয় দেওয়ার পরেও যখন আল্লাহর অবাধ্য হল আল্লাহ বলছেন আসমান থেকে তাদের উপর গজব পাঠালাম মুফাসিরিনে কেরাম বলেছেন সেই গজব ছিল প্লেগ নামক মহামারী এই এমন এক মহামারী আল্লাহ পাঠালেন হাজার হাজার মানুষ তাদের এই মহামারীতে মারা গিয়েছে আল্লাহ এই যে ঘটনাগুলো আপনাদেরকে শোনালাম সময় যেহেতু শেষের দিকে এবার দুই চারটা শিক্ষা বলি এরপরে শেষ করি আজকের এই ঘটনা থেকে আমি পাঁচটা শিক্ষা সংক্ষেপে বলছি কয়টা শিক্ষা পাঁচটা এটা আমাদের শেষ করতে আরও এক জুমা লাগবে এরা কত অবাধ্য এদের অবাধ্যতার পুরোটা শুনতে হলে আগামী জুমা পর্যন্ত অপেক্ষা করা লাগবে এই যে আজকে কিন্তু একটা ঘটনা বলেছি কোন ঘটনা 
সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাওয়ার পর আল্লাহ মুসা আলহি ইসলামকে বললেন তোমার কৌমকে নিয়ে সিরিয়ায় যাও জিহাদ করে এই সিরিয়া ভূমি দখল করো টেনশন করো না আমি বিজয়ী তোমাদেরকেই দিব সুভাব আল্লাহ এখন এরা এদের শক্তিমত্তা দেখে ভয় পেয়ে গেল তারা বলল না আমরা এখানে ঢুকতে পারবো না আল্লাহ যদি আমাদেরকে একেবারে এনে দেয় ধরো তোমাদেরকে দিছি তাইলে আমরা যাব নইলে যাব না কি অবস্থা যে আল্লাহ দিবে তারপরে তারা গ্রহণ করবে তাদের এই বেয়াদবির কারণে তারা কত বছরের বন্দিত্ব দশা গ্রহণ করল চল্লিশ বছর বন্দিত্ব দশা শেষে ঠিকই জিহাদ করলো ঠিকই তারা আবার আগের অবস্থায় গেল কিন্তু যদি শুরুতেই তারা জিহাদ করতো শুরুতেই তারা এই জয়টা পেয়ে যেত জিহাদ করলো এবার জয় করার পরেও আল্লাহ বললেন সাজদা দাও সাজদা দিল না আল্লাহর সুক্রিয়া করলো না আল্লাহ বললেন হেদাতুন তারা বলে হেদ তাতুন উল্টা বেপরু একেবারে অবাধ্য জাতি এরপরে আবার গজব আসলো প্লেগ মহামারী দিয়ে আল্লাহ এদেরকে কি করলেন ধ্বংস করলেন এবার আসেন এখান থেকে পাঁচটি শিক্ষা বলতেছি এক নাম্বার জিহাদ হচ্ছে মুমিনের একটি কর্মপন্থা অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে একজন মুমিন যে আসলেই মুমিন এর পরিচয় জিহাদের মাধ্যমে বহন করে এখন জিহাদের কথা বললেই অনেকে আবার মনে করে না জানি এটা কি জিহাদ মানে কি জিহাদ আরবি শব্দ এটি জুহদুল মূল ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে এটি পবিত্র একটি শব্দ পৃথিবীর সমস্ত নবীরা জিহাদ করেছেন এবং জিহাদ করা ফরজ জিহাদ মানে হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা আল্লাহর দিনকে আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়নের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা এই জিহাদের একটি অংশ হচ্ছে দাওয়াত দেওয়া মানুষের কাছে আল্লাহর দিনের কথা বলা প্রচার করা বক্তব্য দেওয়া আল্লাহর দিনের পক্ষে লেখনি এরপরে আল্লাহর দিনের পক্ষে লেখনি বক্তৃতা কিংবা আল্লাহর দিনের জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা চালানো এগুলোর নামই জিহাদ এই দৃষ্টিকোণ থেকে নামাজও জিহাদ কারণ আপনি নামাজটা পড়েন কার জন্য এখানেও তো কষ্ট হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে জাকাত ও জিহাদ সমস্ত নেকামল জিহাদ ভালো কথা বলা জিহাদ এখন আমাদের দেশে অনেকে মনে করে জিহাদ মানেই মারামারি জিহাদ মানেই মারামারি কাটাকাটি নয় এই যুদ্ধ বিগ্রহ এটি জিহাদের একটা পার্ট কিন্তু এটা ছাড়াও জিহাদের আরও অনেকগুলো অংশ রয়েছে আর সেই মারামারি যুদ্ধ বিগ্রহ এটি হচ্ছে জিহাদের সর্বশেষ স্তর ইসলাম কাউকে কোনো দিন আগে আক্রমণ করে না আক্রান্ত হলে পরে আক্রমণ করে ওই যে আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর আক্রমণ করে ওইটাকে বলা হয় কিতাল ফিস আবিল্লা অর্থাৎ আল্লাহ রাস্তায় লড়াই করা কিন্তু এটাই জিহাদ নয় অনেকে মনে করে জিহাদ আর সন্ত্রাসবাদ এক না সন্ত্রাসবাদ আর উগ্রবাদ এটি ইসলামে মারাত্মকভাবে ইসলামে এটি অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ সন্ত্রাসবাদ উগ্রপন্থা চরমপন্থাকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না বরং জিহাদ এসেছে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার জন্য জন্য জিহাদ আর সন্ত্রাস এক জিনিস নয় আপনাকে বুঝতে হবে তাহলে জিহাদ করা এটি মুমিনের একটি অন্যতম অংশ আচ্ছা বলেন তো যেই আল্লাহ তার ক্ষুদ্র দিয়ে বনি ইসরায়েলকে সাগর পাস করে দিলেন এরপরে ফেরাউনকে ধ্বংস করে দিলেন আল্লাহ তালা কি চাইলে পারতেন না যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া সিরিয়ার ভূমি বনি ইসরায়েলকে দান করতে আল্লাহ পারতেন কি না আল্লাহ বললেন না এমনি এমনি দিব না জিহাদ করা লাগবে কারণ আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় নিবেদিত প্রাণ ইমানদার কারা এই স্বভাব প্রত্যেকটি ইমানদারের মধ্যে থাকা লাগবে জিহাদি চেতনা জিহাদি চেতনা জিহাদি কর্মসূচি এখন জিহাদি কর্মসূচি মানে মারামারি কাটাকাটি না ভুল বুঝলে হবে না জিহাদ মানে হচ্ছে আল্লাহর দিন জীবনে মেরে চলা আল্লাহর দিনের জন্য কাজ করা এই কর্মসূচি যার জীবনে থাকবে না সে ইমানদারও হতে পারবে না জান্নাতেও যেতে পারবে এটা আমার কথা না আল্লাহর কথা আমি তো সুরা নাম্বার আয়াত নাম্বার বলছি বাড়িতে গিয়ে মিলাবেন কোরআনে কারিমের তিন নম্বর সুরা সুরা আলে ইমরানের একশো বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা সুজা কথা বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা কি মনে করেছ এমনি এমনি জান্নাতে ঢুকে যাবা এটা মনে করো না যতক্ষণ না আমি জেনে নিব তোমাদের মধ্যে কোন সকল লোকেরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার আগ পর্যন্ত কেউ জান্নাতে ঢুকতে পারবে তাহলে জিহাদ করা এটি হচ্ছে মুমিনের জীবনের একটি অন্যতম কর্মপন্থা এটি আমার আপনার সকলের জীবনে থাকা লাগবে নইলে নাজাতের পথে অগ্রসর হওয়া যাবে এটি এক নম্বর শিক্ষা দুই নম্বর জিহাদ থেকে বিরত থাকলে 
লাঞ্ছনার জীবন নেমে আসে যার বাস্তব নমুনা এই বনি ইসরাইলের অবাধ্য জাতি আল্লাহ বললেন জিহাদ করো এরা জিহাদ থেকে বিরত থাকলো যার কারণে কত বছরের লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণ করলো আজ মুসলমান জাতি গোটা পৃথিবীতে মুসলমানরা জিহাদের রাস্তা থেকে যখনই সরে পড়লো তখন থেকেই তারা গোটা পৃথিবীতে দাসত্ব গ্রহণ করল যেই মুসলমানটা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছিল যেদিন থেকে তারা জিহাদ ভুলে গিয়ে যেদিন তারা যেদিন থেকে তারা নফসের গুলামি শুরু করেছে সেদিন থেকেই মুসলমানদের অধবত পৃথিবীতে শুরু হয়েছে নাম্বার থ্রি আজকের আলোচনা থেকে তিন নম্বর শিক্ষা হলো জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামের বিজয় আসে আল্লাহ এমনি এমনি বিজয় দিবেন না আমরা মনে করি যে আমরা আমাদের কাজ করে যাই করে যাই বিজয় আসবে না বিজয় আসতে হলে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দেওয়া নির্দেশনা মোতাবেক নবী নবীদের তরিকা নবীদের ফর্মুলা অনুযায়ী জিহাদ করতে হবে যেভাবে জিহাদের মাধ্যমে বনি ইসরায়েলরা বিজয় পেয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে জিহাদ করা ছাড়া বিজয় আসবে চার নম্বর হচ্ছে যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এদেরকে সাহায্য করা কার দায়িত্ব আল্লাহর দায়িত্ব সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় যারা জিহাদ করবে এদের বিজয় আসবেই আসবে এতে কোনো সন্দেহ নাই নাম্বার ফাইভ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে অনুগ্রহ আল্লাহর কাছ থেকে অনুগ্রহ পাওয়ার পর আপনি জিহাদও করলেন এর পরে আল্লাহ আপনাকে নেহামত দিলেন ক্ষমতা দিলেন এই ক্ষমতা পাওয়ার পরে আবার বনি ইসরাইল হয়ে গেলে বনি ইসরাইলরা কি করছিল মনে আছে তো আবার ক্ষমতা পেয়ে বনি ইসরাইল হয়ে গেলে আবার আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা শুরু করলে গজব দিয়ে দিতে পারেন কে সুতরাং ক্ষমতার চেয়ারে বসে বনি ইসরাইল হয়ে গেলে চলবে না এখন তো দুনিয়ার বহু জায়গায় শাসকরা বনি ইসরাইল হয়ে গেছে আসে না নাই বনি ইসরাইল মানে কি সে ক্ষমতা পাইয়া ওই বনি ইসরাইল বনি ইসরাইলটা মনে করছে হুম সব তো আমাদের ফটক দিয়ে ঢুকছে কেমনে দেখছেন এমনি ঢুকছে মনে করছে সব পেয়ে গেছে তো এই বনি ইসরাইল সমাবের অনেক শাসক দুনিয়ায় আছে এরা ক্ষমতা পাইলে মনে করে সারা জীবনই ক্ষমতা থাকবে এই জন্য যা মন চায় তাই করে আল্লাহর দিনপন্থী মানুষদের উপরে জলুম নির্যাতন চালায় এই জন্য আলেম আলামাদের উপরে নির্যাতন চালায় এই জন্য কোরআনের কর্মীদের উপরে নির্যাতন চালায় কখন যে কোন গজব আসবে এটা একজন ছাড়া কেউ জানে না জানেন কে আচ্ছা বলেন তো বনি ইসরাইলের এরা ফটক দিয়ে ঢুকার সময় কি তারা কি ভেবেছিল যে কিছুক্ষণ পরেই মহামারী আসতেছে এক কথা বলেন না কেন তারা তো বিজয়ীর ভেসে ঢুকছিল আল্লাহ বলতেছেন অবাধ্য হওয়ার কারণে এরপরে কিছুক্ষণ পরে এই মহামারী নেমে আসলো হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল আমরাও যদি বনি ইসরাইল হয়ে গিয়ে বনি ইসরাইলে আচরণ শুরু করি আমার তো ভয় হয় আল্লাহ তারা তখন যে কোন গজব পাঠাবেন গজবে গজবে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তো উফিক দান করেন আলেম ওলামারা অত্যন্ত নির্যাতিত আমরা বলবো আলেম ওলামাদের উপরে এই নির্যাতন বন্ধ করা হোক মুফতি কাজী ইব্রাহিম তিনি একজন বিখ্যাত হাদিস বিশারদ মুফতি কাজী ইব্রাহিম সাহেবকে এই দেশের সকল মানুষই প্রায় চিনে তিনি জগৎ বিখ্যাত একজন আলেম সারা পৃথিবীতে তার হাজার 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 ছাত্র রয়েছে তার ছাত্ররা পৃথিবীর নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে শিক্ষকতা করছে আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি ওনার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে উনি একটা নাম নয় একটা প্রতিষ্ঠানের নাম একজন ব্যক্তির গবেষণায় ভুল হতে পারে সঠিক হতে পারে কিন্তু একজন ব্যক্তি মুস্তাহিদ যিনি গবেষণা করলে তার গবেষণা ঠিক থাকলে তিনি সাওয়াফ পাবেন ভুল হলে তার কোনো গুণা হবে গবেষণা গবেষণা বিষয় তিনি গবেষণা করে তার কোনো বক্তব্যে ভুল থাকলে সেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে কিন্তু একজন বয়োবৃদ্ধ আলেমের হাতে হাত করা দেখার পরে এটা দল মত নির্বিশেষে আমি দেখেছি সকল মানুষের অন্তর কেঁদেছি আর সবচেয়ে খারাপ লেগেছে আমরা দেখেছি অনেক দাগি দাগি আসামি এদেরকে আদালতে যেমনে তুলা হয় দেখছেন তো আপনারা হাত করা নাই আর আলেমদের হাতে হাত করার ও সেগুলো দেখলে আসলে সত্যি দুঃখ লাগে কোনো মানুষ যদি অপরাধ করে তাহলে রাষ্ট্রীয় আইনে অবশ্যই তার বিচার হবে আদালতে তার বিচার হবে কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের বৈধ নাগরিক হলে জামিন পাওয়ার অধিকারও তার রয়েছে সুতরাং আমরা বলবো কাজী ইব্রাহিম সাহেবকে জামিন জামিনে মুক্ত করে দেওয়া হোক তিনি কোনো অপরাধ করে থাকলে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে দেশের আদালত তার বিচার করবে কিন্তু জামিন পাওয়া তো তার একটি অধিকার দেশের একজন বৈধ নাগরিক হিসাবে তার অধিকার আমরা মুফতি কাজী ইব্রাহিম সাহেব সহ দেশের সমস্ত ওলামায় কেরামকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি আল্লাহ তালা সঠিক সমস দান করুন আমরা আজকের আলোচনার অপূর্ণাঙ্গ আলোচনা আগামী জুমা থেকে শুরু করব ইনশা আল্লাহ
هذا ما عندي والعلم عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته